non possiamo dare un quadro, un quadro così, così disperato, dobbiamo dare un minimo, certo, quindi un minimo di speranza è giusto e, e non a caso ho dedicato il film a lui, ma è un minimo di speranza, è un casale, è un casale casale, quindi è una casa ma, ma più distrutta, io l'ho tutta inventata quella casa, ma l'abbiamo voluta così proprio eh, semi distrutta e in quel prato desolato con quei rumori lontani non si sa da dove vengono e con due donne guarda caso che ricominciano da zero e un matto artista quello che dice no io sono un artista dice all'inizio che fa la... e io ho pensato che queste due queste cose non, non avessero valore diciamo simbolico di, 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 di speranza questo è il Sinceramente, due domande ti vorrei fare, due riflessioni. La prima, un grido di dolore eh, orientato a, a sinistra e ovvio, eh, intellettuali, se vogliamo anche i ragazzi, hanno tradito qualcosa o qualcuno, mi pare di capire chi hanno tradito, che cosa hanno tradito, forse proprio quei ragazzi di cui tu parli che hanno avuto l'ardore di combattere quella battaglia più di 60 anni fa per la liberazione del nostro paese. E ancora un'altra un domanda, un'altra riflessione. Il film finisce e a noi le conseguenze. Ecco, fammi parafrasare bene. Che fare? Grazie. Bene, bene. Dunque, da un po' la rispondo subito. Il, eh, probabilmente hai ragione, cioè la, 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 il discorso vero è un discorso è un discorso sì molto negativo. Io, la mia, il mio tentativo il mio tentativo però è quello di quando dicevo prima di non fare i buoni e i cattivi io sono convinto che nella sinistra in particolare la situazione è realmente complicata cioè noi non possiamo fare eh, dire che a sua rosa ha tradito o che, il, eh, o, che eh, o che il Rosano la Santa continua a, fare, a scrivere articoli drammatici eh, 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 insopportabili eh, tutte queste cose le possiamo, le possiamo continuare a dirlo o pensare ma non è vero perché poi è vero anche che c'è dentro, dentro tutti questi personaggi queste personalità e queste anime diverse le anime diverse dentro la sinistra c'è anche, anche una ricerca c'è una, 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 una ricerca ci sono dei tentativi, cioè io penso sinceramente, insomma il mio tentativo era quello di non creare, di non creare ecco, le condanne, cioè i, questi dei ragazzi del centro sociale, è una metafora, un centro sociale così non esiste, vedete che non parlo di droga, non parlo di tante cose che sono tante realtà che conosciamo bene, e anche, la, anche lì una cosa più complessa. Tuttavia, io ho fatto una, un tentativo è stato di una metafora, di fare quindi un racconto più simbolico e, 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 e più a suscitare discussione che, che, che non, che non a, 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 che ha detto benissimo prima, grazie, il ringraziamento era più che al film, era alla possibilità, alla messa in moto di una discussione. Io sono sempre stato un nemico acerrimo, amico personale, ma un nemico acerrimo di Moretti che dicendo no, il dibattito no, ci ha fatto tutti sorridere, di fatto però è stata una tragedia, perché invece sì, il dibattito sì. C'è un altro... Volevo dire che ho trovato il film poetico e poi credo, non so se un te 
se interpreta in qualche modo il problema che c'è sempre stato tra i giovani e la sinistra, che dal 68, passando per il 77, fino a Genova, i centri sociali portano un po' avanti per l'esperienza, c'è cioè una figlia che frequenta un centro sociale a Roma, lo Strike, che sta a Portonaccio, poi capita al quarto municipio dove c'è l'Oro, c'è un'altra esperienza che tra l'altro stanno sotto minaccia di sgombro e quindi c'è in tutta Italia adesso, soprattutto dove governa diciamo così, la destra, l'attacco la, eh, a questi centri sociali, quindi dove c'erano delle esperienze in qualche modo che portavano avanti dei discorsi, perché poi è vero che si vede in film, per esempio allo strike che li fanno per la scuola, per gli immigrati, le attività per i ragazzi. E stanno insieme all'associazione partigiani di San Bertone, quindi c'è tutto un mondo che però rispetto a quello che era il partito, il partito comunista, non parliamo poi del PD oggi, c'è sempre stato uno scollamento, quindi secondo me la difficoltà è proprio questa, anche perché poi è, parlo con i che sta in casa, è difficile portarli in, a ragionare in un mondo di sinistra, anche se sono dei giovani estremamente costruttivi, molto più intelligenti di noi, perché la maggior parte non credete che nei centri sociali la maggior parte sono ragazzi laureati, ragazzi che hanno una grande fantasia e intelligenza, che probabilmente però vengono sprecate perché poi non si riesce a capire questa radicalità, questa voglia di alternativa e quindi poi sono due mondi, quello diciamo della sinistra istituzionale, quello dei giovani che non si incontrano. E la maggior parte della gente, io penso non capendo questo conflitto, che potrebbe essere un nome, una soluzione, una delle possibili diciamo, soluzioni di una sinistra di alternativa, ecco il discorso non va avanti, ecco come, come si, si può dare una risposta. Ma, eh, sinceramente lui pone un problema subito strettamente politico e storico. Io ho un punto di vista che tu conosci bene, ma anche un punto di vista, scarponi, ma, ma il, il, il punto di vista uh, di un militante appunto da una vita in Graiano nel partito comunista e eravamo una sinistra intenta quindi questo scollamento non solo non, non l'abbiamo questo scollamento con, 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 le, con le realtà sociali eh, abbiamo fatto in modo abbiamo lavorato nel partito comunista perché questo fosse ridotto al minimo sì, c'era anche una tendenza c'era no, una destra interna c'era una ma insomma è una, diciamo, un discorso complicato e a mio avviso il Partito Comunista nel suo insieme, nella storia del Partito Comunista Italiano, eh, eh, ha invece sostanzialmente, sostanzialmente tutto il 68-69, soprattutto il 69, la, tutta quella che è stata il risveglio della FIOM, del, del, dei tre sindacati allora della FIOM, della, della federazione della FIOM. Eh, del, del, FLM, l'FLM, è scelto, è tutto quello che era il, il eh, credo che il partito comunista abbia avuto un ruolo positivo con tutte le, le, le complessità che c'erano, anche lì è complicato, lì entriamo in un discorso, io in questo momento devo dire mi trovo forse esageratamente di fronte al tipo di luogo comune di volgarità con cui viene ricostruita la storia del partito